Yepyeni bir menü planlama videomuza hoş geldiniz. Ramazan ayında çalışıyorsanız özellikle iftar vaktine yemek yetiştirmek oldukça zor oluyor. O yüzden ben de bugün sizler için bir günde hazırlayıp sadece iftar vaktinde ısıtarak yiyebileceğiniz enfes bir menü hazırladım. Ben menüyü tek kişilik planladım ama siz kişi sayısına göre arttırabilirsiniz tabii ki malzemeleri. Herkes hazırsa başlayalım. Menü planlamayı hazırlarken ürünleri bazlara ayırdım. Bunlar protein, karbonhidrat, sebzeler ve soslar olmak üzere ayrılıyor. Bir de aynı zamanda pide ve hoşaf yapacağız. Peki böyle baz şeklinde hazırlamak bizim ne işimize yarıyor? Bu şekilde hazırladığımız zaman hem her gün aynı yemeği yememiş oluyoruz hem de birbirine karışmadığı için malzemeler çok daha uzun ömürlü oluyor ve taptaze kalıyor. Marketten neler aldım? Sebzelerden patatesimiz var, pırasa var, patlıcan var, kapya biber biber, yeşil biber, havuç, portakal, limon bunları hoşafta kullanacağız. Elma var, sarımsak. Ayrıca ıspanağımız da var. Kendisi dondurucu da kavurmadan önce çıkaracağım. Yağlarımız var. Zeytinyağı, sıvı yağı, karbonhidratlardan lavaş, bulgur, şehriye, pide için unumuz var. Bakliyatlardan haşlanmış kuru fasulye, haşlanmış nohut var. Proteinlerimizden de kıyma, tavuk. Onun dışında baharatlardan karanfil, tarçın, çörek otu, susam, Hoşaf içinde kuru kayısı, kuru dut, kuru üzümümüz var. Yeşilliklerimiz tabii ki olmazsa olmaz. Maydanoz ve dereotumuz var. Sos için domates püresi ve tahinimiz var. Bir de yoğurdumuz var tabii ki. Oldukça doyurucu ve besleyici malzemeler var. İftar vakti geldiğinde hem proteininizi, hem sebzenizi, hem karbonhidratınızı alabileceğiniz güzel tabaklar hazırlamış olacağız. Önce pide hazırlığıyla başlıyoruz. Öncelikle pidenin mayasını hazırlayalım. Yoğurt, ılık su, maya, çok az toz şeker ve yumurta. Karıştırıyoruz. Şimdi bunu bir 5 dakika bekletiyorum. Maya aktifleşecek. Evet kenarlardan köpürmeye başladı. Maya aktif oldu. Şimdi ununu ekliyoruz. Önce belli bir miktarda ekledim. Karıştırıyorum. Elimle yoğurabileceğim kıvama gelene kadar un ilave edeceğim. Bu hazırladığımız mayalı hamur aslında kolay pide yapımı için. Tavada pide hazırlayacağız. Böyle bildiğimiz Ramazan pidesi hazırlamayacağız. O yüzden bu susamlı, çörek otlu yani tam böyle Ramazan pidesi tadında olacak. Bu arada Ramazan pidesi normali 6 lira, susamlı çörek otlusu 9 liraya kadar gelmiş durumda. Şu anda güncel olarak söylüyorum tabii ki bu video yayınlandığı zaman bu fiyatta. O yüzden bu da oldukça böyle ekonomik olmasını sağlayacak. Bu mayalı hamurdan oldukça fazla pide çıkarabileceksiniz. Pişirdikten sonra buzluğa veya buzdolabına koyduktan sonra uzun süre tüketebileceksiniz. Hamurumuz yumuşacık. Şöyle bastırdım mı içerisine göçüyor. Elimizde yapışmıyor. Şöyle elime alayım bir toparlayayım. Üzerini kapatıyorum ve yaklaşık yarım saat 45 dakika kadar mayalanıyor. Hamur mayalandı. Kocaman şişti. Şimdi çıkarıyorum. Şöyle hafif gazını alıyorum. Harika mayalanmış. Biraz unluyorum tezgahı ve hamuru alıyorum. Hamuru hafif şöyle toparlıyorum. Bezelere ayıracağım. Tekrar toparlıyoruz. 5 tane tava pidesi yaparım demiştim ama hamur öyle mayalanmış ki bir tane daha çıktı. Bonus pidemiz oldu yani. Şimdi hamurları açacağız. Böyle yuvarlak olmasına, şekline asla dikkat etmeyeceğim. Biraz daha böyle köy ekmeği gibi olsun istiyorum. O yüzden gelişi güzel açacağım. Çok fazla da bastırmayacağım. Biraz unluyorum. Şöyle yapışmasın diye. Ve açıyorum. Zaten hamura şöyle bir dokundum mu hemen açılıyor. Bir 
Bir de size şunu göstermek istiyorum. Maydanoz veya istediğiniz taze yeşilliği üzerine atıp daha sonra açtığınız zaman hem böyle içerisinde güzel bir aroma oluyor piştiği zaman hem de güzel bir görüntüsü oluyor. Dilerseniz tabii ki bunu piştikten sonra da yapabilirsiniz. Ama ben size şöyle bir göstermek istedim. Bu şekilde yapıştırıyoruz hamura. Biraz da bastıralım. O enfes Ramazan pidesinin de tadını alabilmek adına pidelerin üzerine bir iki tanesine yumurta sarısı süreceğim. Biraz çörek otu. Biraz da susam. Maydanozluların da şöyle kenarlarına süreyim. Diğer ikisi de sade olsun. Artık pişmeye hazırlar. kısımları da böyle hafif kabuklandı. İyice şiştiler. Şimdi ters çeviriyorum. Oh, süper. Birkaç dakika bu yüzü de piştikten sonra hazır. Pideleri yemeden önce de bu şekilde yağlayabilirsiniz. İster tereyağı, ister sıvı yağ. Şimdi sebzeleri, meyveleri, yeşilliklerimizi doğrama vakti. Hepsini bir kere de hallediyoruz. Ardından bütün yemekleri pişirmeye başlıyoruz. Öncelikle hoşaf için yeşil elmayı doğruyorum. Küp küp doğrayacağım. Patatesleri önce soyuyoruz. Ardından küp küp kesiyoruz. Bunları haşlayacağım. Patates mantısında kullanacağım. Ve diğer günlerde de dilerseniz patates salatası veya sebzelerin yanında da doyurucu bir karbonhidrat olarak da kullanabilirsiniz. Yeşil biber ve kapya biberleri doğruyorum. Bunları da böyle mini lavaşlarda tavuk dürümler yapacağız. Onun içerisinde kullanacağım. Ve aynı zamanda diğer tabaklarda da sebze ihtiyacını karşılaması için kullanıyor olacağım. Havuçların bir kısmını rendeleyeceğim. Bir kısmını da fırında pişmesi için doğrayacağım. Rendelediğim havucu pırasalı havuçlu mezede kullanacağım. Diğerini de tabaklara yayacağım. Ve pırasalar. Pırasaları ince ince doğruyorum. Bunu da meze için kullanacağım. Patlıcanları da küp küp doğruyorum. Tuzlu suya koyuyorum. Patlıcanlı nohutlu tavukta kullanacağım. Sarımsağı da soyuyorum. Dereotunu ince ince kıyıyorum. Maydanozları da aynı şekilde. Tavuğu da iri küpler halinde doğruyorum. Bunu patlıcanlı nohutlu tavukta ve çok lezzetli tavuk dürümümüzde kullanacağım. Biber, patlıcan ve havucu fırında pişireceğiz. Sarımsak ve tabii ki de taze kekiğimiz de var. Biberleri şöyle öbek şeklinde koyuyorum. Yanına havuçlar geliyor ve patlıcanlar. Patlıcanın kilosu gerçekten son dönemde oldukça arttı. Bunu farkındayım. Ama Ramazan ayındaki yemeklerin içerisinde ben patlıcan arıyorum. O yüzden bu menüden çıkarmak istemedim. Ama bir tane kullanıyorum zaten daha ekonomik olsun diye. Siz eğer patlıcan almak istemezseniz bunun yerine kereviz de kullanabilirsiniz. O çok daha uygun kilo fiyatı olarak baktığımızda. Ama patlıcanı da hepimiz çok seviyoruz. Bir an önce ucuzlarsa da çok seviniriz. Sarımsakları da gelişi güzel bütün olarak koyuyorum. Üzerlerine zeytinyağı gezdiriyorum. Tuz serpiştiriyorum. Taze kekikler de şöyle. İsterseniz yapraklarıyla, isterseniz böyle dal olarak koyabilirsiniz. Biraz karıştırıyorum. Yağ her tarafına gelsin. Fırını 190 dereceyi ısıttım. Ara ara şöyle karıştırarak her tarafının iyi bir şekilde pişmesini sağlayarak fırınlayacağım. Şimdi hoşafa başlıyoruz. Peki hoşaf nereden çıktı Yasemin diye sorarsanız bence Ramazan ayına gerçekten çok yakışan, enfes bir içecek. Aynı zamanda tatlı ihtiyacınızı da karşılayan bir şey. Hem de ferahlık veriyor. Bu menüde de bence tatlı yerine hoşaf olması oldukça uygundu. İçerisindeki kayısı, dut gibi malzemeler sindirimimize yardımcı olmakla birlikte şerbetli tatlıları elimizin gitmesini engelliyor. Bu biraz daha böyle yeni nesil bir hoşaf olacak. İçerisinde elma var. Portakal, limon kabuğu da var. Onun dışında kuru meyveler de var tabii ki. Hemen malzemelerimize geçelim. Ben bunları sıcak suda beklettim yaklaşık bir 20 dakika kadar. Kuru kayısımız var. İkiye de bölebilirsiniz. Bütün olarak da koyabilirsiniz. Kuru üzüm var. Kuru dut. Gerçekten çok güzel bir lezzet veriyor kuru dut. Ve yeşil elmalar. Aroma için bir tutam karanfil ekliyorum. Bir adet çubuk tarçın. Portakal kabuğu rendesi. <gülüyor> Biraz da limon kabuğu rendesi. Üzerine suyunu ilave ediyorum. 
karıştıralım. Bu noktada şekeri eklemiyorum. Çünkü meyvelerin şekeri de ortaya çıkacak. Ve daha sonra tadına baktıktan sonra şeker ilavesi yapıp yapmayacağıma karar vereceğim. Şimdi kapağını kapatalım. Ve orta ateşte kaynamaya bırakalım. Şehriyeli bulgur pilavı yapıyoruz. Siz dilerseniz tabii ki pirinç pilavıyla veya kepekli pirinçle de değiştirebilirsiniz. Öncelikle yağlarımızı koyuyoruz. Biraz zeytinyağı ve tereyağı. Şehriyeyi ekliyorum. Şehriyeler renk alana kadar kavuruyorum. Bulguru ilave ediyorum. Tekrar karıştırıyorum. Sıcak suyunu koyuyorum. Biraz tuz. Kapağını kapattım. Yüksek ateşte bir 10 dakika pişireceğim. Ardından altını kısıp bir 10 dakika daha pişireceğim. Bulgur pilavımız hazır. Hmm, misler gibi olmuş pilavımız. Tereyağı da kokuyor. Çok güzel. Tane tane. Hoşafımız da kaynadı. Şöyle bir bakalım. Hmm, mis gibi görünüyor. Gerçekten çok iştah açıcı. Tarçın kokusu tüm mutfağa sarmış durumda. Karanfil de aynı şekilde geliyor. Tadını dengelemek için bir çay bardağı toz şeker ilave ediyorum. Dediğim gibi siz tadına baktıktan sonra şeker dengesini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Oruç tutuyorsanız ve o gün yapıyorsanız tabii ki miniklere tattırırsanız onlar size nasıl olduğunu söylerler. Bir taşım kaynatıyorum ardından ocaktan alıp soğumaya bırakıyorum. Sıra geldi soteleme ve pişirme işlemlerine. Şimdi tavaları ısıttım. Patatesleri de haşlayacağım bu kenarda. Onlar haşlanırken biz de sotelemeleri yapalım. Öncelikle tavuk. Sıvı yağını şöyle bir gezdiriyorum. Tavukları içine atıyorum. Kıymaları da ayrı bir tavada kavuruyorum. Biraz da soğan ekliyorum. Tavuğa biraz tuz. Kıymaya da biraz tuz. Tavuğum hazır. Bu tavada da pırasa ve havucu kavuracağım. Biraz zeytinyağı ekliyorum. Doğranmış pırasalar. Ispanak için de biraz sıvı yağ ekliyorum. Onları da doğranmış soğanla kavuracağım. Pırasanın üzerine rendelenmiş havuçları ekliyorum. Pırasanın altını kıstım, yumuşayana kadar pişireceğim. Bu tamam. Soğan yumuşadı. Üzerine dondurulmuş ıspanakları ekliyorum. Kıyma da tamam. Hmm. Pırasalı havuç kavurması gayet güzel olmuş. Üzerine birazcık tuz ilave ediyoruz. Karıştırıp ocaktan alıyoruz. Şöyle karıştırdım ıspanağı. Yine tuzumuzu ekliyoruz. Karıştırıyorum ve ocaktan alıyorum. Ocaklar boşaldığına göre domates sosumuzu da hazırlayabiliriz. Bir parça zeytinyağı, domates püresini ilave ediyorum. Biraz tuz, karabiber, biraz soğan tozu, biraz sarımsak tozu ve bir tutam taze kekik. Karıştırıyorum ve bir taşım kaynatıyorum. Domates sos ocakta pişerken biz de burada tahinli yoğurt sos hazırlayalım. Tüm yemeklerinize gidebilecek mükemmel bir sos. Bu tarz sosları kullanarak hazırladığınız yemeklerin lezzetini çok daha fazla arttırabilirsiniz. Yoğurdu koyuyorum. Bunu hem salata sosu olarak kullanabilirsiniz hem de işte haşlanmış nohut, fasulye ve pilavla birlikte böyle güzel bir sos olarak kullanabilirsiniz. Biz bunu tabi tavuk dürümde de kullanacağız. Tahin koyuyorum içerisine. Bir diş sarımsak, limon suyu, zeytinyağı, tuz ve bir tutam da kimyon. Buz gibi soğuk suyu da ekliyorum ve çok az maydanoz. Kişniş de çok yakışıyor. Ama izleyenlerimizin çoğu kişnişi pek sevmiyor gibi. Yorumlarda yazın. Hemen blenderdan geçiriyoruz. Hazırladığımız yemekleri hava almayacak şekilde kaplara koyuyorum. Bunları 5 gün içerisinde tüketebilirsiniz. Ama tavuk ve kıyma daha hassas ürünler olduğu için birkaç gün içinde yemeyecekseniz pişmiş haliyle buzluğa koyup tüketmeden önce çıkarıp ısıtabilirsiniz. 
Pideyi de dilerseniz buzdolabında saklayıp bir hafta kadar tüketebilirsiniz ya da buzlukta iki aya kadar muhafaza edebilirsiniz. Her şey tamam, artık tabaklamalara geçebiliriz. Menü 1 Şehriyeli bulgur pilavını tabağa alıp üzerine patlıcanlı nohutlu tavuğumu ekliyorum. Üzerine kekikli domates sos ve bir tutam da maydanoz atıyorum. Yanına da hoşaf ve tavada pidemiz var. Menü 2 Patates mantısı hazırlıyorum. Kıyma ile patatesi birleştirip üzerine olmazsa olmaz yoğurt, kızdırılmış tereyağı ve sumak ekliyorum. Yanına da pırasalı havuç mezesi. Menü 3 Mini lavaşla hazırladığım sebzeli ve tavuklu dürüm var. Üzerine hazırladığımız tahinli yoğurt sos ve ferah ferah hoşaf. Menü 4 Şehriyeli bulgur pilavı yanına ıspanaklı havuçlu fasulye ve biraz da tahinli yoğurt sos ekliyorum. Yanına kalan pırasalı havuç ve patatesi birleştirip bir salata olarak servis ediyorum. Ve tavada pide de bu menüye eşlik ediyor. Menü 5 Duvaklı pilav hazırlıyorum. Kasenin alt kısmına baharatlı kıyma ve üzerine şehriyeli bulgur pilavı koyuyorum. Tabağı ters çevirip üzerine dereotuyla son dokunuşu yapıyorum. Yanına da yeni nesil hoşaf. Şöyle bir bakıyorum da gerçekten yaptığımız hazırlığa değer bir menü hazırlamış olduk. Videonun da başında söylediğim gibi hazırladığım bazlarla çeşit çeşit birbirinden farklı yemekler çıkarabilirsiniz. Lezzetler bambaşka olacaktır. Bunlar benim önerilerimdi. Umarım size de ilham olmuştur. Bu yöntemi uygulayarak tüm Ramazan birbirinden farklı yemekleri bir kere de yapıp tüm hafta rahat edebilirsiniz. Şimdiden bereketli Ramazanlar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.